ஹை கைஸ் வெல்கம் டு கிரிக்கெட் அண்ட் ஐ மேன் ஆஃப் மை வேர்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பால் நாமியல் லிஸ்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து பால் நாமியல்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும்னா ஃபஸ்ட் நான் ஒரு பால் நாமியல் ஈக்குவேஷன் வந்து கிரியே ரைட் பண்ணி காட்டுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல கைஸ் ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ஒன்று ஜீரோ வந்து பவரில் வரும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பால் நாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் கைஸ் ஓகே அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பால் நாமியல் லிஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பால் நாமியல் லிஸ்ட்டை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட டிகிரி இருக்குல்ல கைஸ் அந்த டிகிரி சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய கோ இஃபிஷியன் ஸோ எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கல அந்த நம்பர் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகேவா ஸோ இதுதான் அது இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணால் பால் நாமியல் அடிஷன் வந்து ரன் பண்ணுவோம் கைஸ் ஓகே அதுக்கான ப்ரோக்ராம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண ஸோ இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதாவது என்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்குன்னு கேட்டு அதை நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் அதாவது நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அரே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஏ ஆஃப் மேக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது ஏ ஆஃப் ஜீரோ டு பொஷன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்டர் ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட் வந்து கோ இஃபிஷியன்ட்டும் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் எக்ஸோட டிகிரியும் வந்து என்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்மேட்டில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஃபார்லூப் இந்த ஃபார்லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வழி வந்து ஒன்லேருந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஜீரோவில் ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்லேருந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேலை வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஜீரோ மல்டிப்ளை பை டூ இங்கே ஏன் டூ கொடுத்துருக்கேன்னா என்டர் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம மொத்தம் மூணு டேர்ம்ஸ் என்டர் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களா எனக்கு என்ன வேணும் ஆறு ஆறு எலமெண்ட் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் ஒன்று ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கோ இஃபிஷியன்ட்டி நான் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டிகிரி இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா எனக்கு நான் வந்து மூணு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்னா எனக்கு ஆறு ஸ்பேஸ் தேவை அப்போ தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட டிகிரி கோ எஃபிஷியன் ரெண்டுத்தையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஸோ அதனால தான் மல்டிப்ளை பை டூ போட்டிருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து என்ன இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஐயோட வேலையை வந்து ரெண்டு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வெறும் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணல டூ வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரே டைமில் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ட் அது எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கோ எஃபிஷியன்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல வாங்கிப்பேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட்டோட டிகிரி வந்து ஏ ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த லொக்கேஷனில் அப்படியே சேவ் பண்ணிப்பேன் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நான் பண்ணு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆஃப் ஐ ஒனில் என்ன ஆகும்னா கோ எஃபிஷியன்ட்டும் ஏ ஆஃப் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோ எஃபிஷியன்ட்டு டிகிரியும் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேலை என்னவாக மாறுனா த்ரீனு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் டூ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து த்ரீனு சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏ ஆஃப் த்ரீயில் வந்து தேர்ட் பொசிஷனில் வந்து டேர்மோட கோ ஏ கோ எஃபிஷியன் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஏ ஃபோர்த் பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோ எஃபிஷியன்ட்டோட டிகிரி ஸ்டோர் ஆகும் கைஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த டிஸ்பிளே இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஏ கமா ஒன் ஸோ இது ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒன்னும் இந்த ஏ வந்து இந்த அரே ஓகே ஓகே ஸோ இந்த அரே வந்து நான் பேராமீட்டரில் பாஸ் பண்ணுறேன் எங்கே பாஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்ட போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டும் கமா என் ஓகே கேஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகுதுன்னா என்ன்றது தான் ஈக்குவேஷன் இது வந்து அ
ஓகேவா சேம் இதுதான் கைஸ் இங்கேயும் இருக்கும் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் ஏ இருக்கோ இங்கே எல்லா இடத்துலையும் பின்னு மாற்றிருப்பேன் ஓகே வேணால் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இல்லை ஸோ அதனால் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே டிஸ்பிளேல வந்து ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஏ ஒன்றுன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டூன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நான் பின்ற அறையில் தான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன்றதுனால தான் இங்கே டூனுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் எஃப்பில் வந்து பாலினாமியல் அடிஷன் அப்படின்னு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஐயும் ஜேவியும் வந்து ஈக்குவல் டு டூன்னு வச்சுப்பேன் கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒயில் லூப் போட்டிருப்பேன் இந்த ஒயில் லூப் வந்து கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ வந்து இது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளை பை டூ போட்டுறேன் மொத்தம் அந்த அரையில் எவ்வளோ எலமெண்ட் இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே இது பி ஆஃப் ஜீரோவில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் பின்ற அரையில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குன்றது இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஜே பி ஜேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பிஆர்ஏ ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இன்சன் வச்சுக்கோங்க இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை இது சான்ஸ் இருக்கும் என்ன சான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் வந்து ஏவோட வேல்யூ ஏவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஆறு எலமெண்ட்டு கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஆறு எலமெண்ட்னா அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த ஆறே சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ஆறு எலமெண்ட்டுன்னு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலான்னா மூணு டேர்ம் இருக்கும் ஓகேவா கைஸ் மூணு டேர்ம் இருக்கும் பட் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்ன நம்ம டூ டேர்ம்ஸ் தான் கொடுத்துருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஆறுன்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா கைஸ் சப்போஸ் நீங்கள் அண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்டிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது ஓகே கைஸ் நீங்கள் ஆறு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இங்கே ஆர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்க வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகி ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தாலுமே இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும் சப்போஸ் இந்த ரெண்டுத்தில் ஒரு கண்டிஷன் தான் ட்ரூனாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும் ஐ மீன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ்னு வர வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் கைஸ் அதாவது இந்த ஐயோட வேல்யூவும் ஜேவோட வேல்யூவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்டு பி வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை விட அதிகமாக போகிற வரைக்கும் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் இது இந்த லூப்பில் நம்ம என்னென்னலாம் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏஓ ஏ ஆஃப் ஐ ஸோ இப்போ ஏ ஆஃப் ஐ வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஜே ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெண்டுத்தோட டிகிரி அந்த எக்ஸோட டிகிரி இருக்குல்ல கைஸ் ஸோ அது ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கோ எஃபிஷன் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணுறேன் ரெண்டுத்தோட டிகிரியுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற பஸ்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்போ ஏ ஆஃப் ஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து டிகிரினா இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் எங்கே இருக்கும்னா ஏ ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒனில் தான் என்ன இருக்கும்னா அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கும் ஸோ அதான் ஏ ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஜே மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏ ஆஃப் ஐன்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கோ எஃபிஷியன்ட்டோட வேல்யூ சாரி கேஸ் அது டிகிரியோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து நீங்கள் பி ஆஃப் ஐனும் கொடுத்துக்கலாம் ஏ ஆஃப் ஐனும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஏவியும் ஐயும் வந்து ப்ளஸ் டூக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இந்த இந்த ப்ரோ இது வந்து இந்த இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அதாவது இந்த ஏ ஏ ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஜே வந்து இ வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் அதாவது ரெண்டுத்தோட டிகிரியும் எக்ஸோட டிகிரியும் வந்து சேமாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் நான் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ செக் பண்ணணும் ஏ ஆஃப் ஏவோட டிகிரி வந்து பியோட டிகிரியோட சின்னதாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு வந்து டூவும் இதுக்கு வந்து த்ரீயும் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா த்ரீ இருக்குல்ல கைஸ் இதோட வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஓகேவா ஸோ அப்படியே என்ன பண்ணும் பி ஆஃப் ஜேவில் வந்து நான் என்ன பண்ணும் அதோட எலமெண்ட் அதோட கோ எஃபிஷன் அண்ட் டிகிரி அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜேவை மட்டும் இன்க்ரிமெண்ட் பை டூ பண்ணிப்பேன் நெக்ஸ்ட் ஹெல்ஸ்
டூ அண்ட் கோவிஷண்ட் வந்து கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் இதோட கோவிஷன் ஜீரோன்னு தரேன் கைஸ் ஓகே ப்ரோக்ராம் வந்து சில இப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்றது தான் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஓகேவா யா இதுதான் டேர்ம் அண்ட் இது இதுதான் கோவிஷியன்ட்டு அண்ட் இது வந்து டிகிரி எக்ஸ் பவர் என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை அடிஷன் பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே டூ இருக்குது இங்கே வந்து எதுக்குமே டூ கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஏ எடுத்து அப்படியே எழுதிட வேண்டியது தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிகிரி எக்ஸோட டிகிரி வந்து ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸோட டிகிரி ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணி அதோட கோவிஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் சி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிகிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதோட டிகிரி ஜீரோ அப்போ என்ன பண்ணி ரெண்டு தோட கோவிஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன வரும் டென் கிடைக்கும் ஸோ டென் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வரக்கூடாது ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் ஸ்பால் நாம் என்ன அடிஷன் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம பண்ணுவோம் அண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் கைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்